मंडल पैधि पाश मैल पारिश्रमिक वार्ड आलफ्ला इंडिया परश्रम वर्ल क्लास मोल यूनिट जीएल एडुकेशन सैंटर ईटी परश्रम शाखा मंत्री के प्रारंभ मंत्री के to ensure that whatever is being taught in our educational institutions today is in alignment with the needs of the industry in fact he's been telling us he's been guiding us to study the models adopted in europe more particularly in germany in austria and other places where each and every student actually is given industry exposure while they are actually learning while they are actually you know uh, enrolled in an educational institution i'm delighted that navin mittal and my friend here dr venkat ramna professor venkat ramna garu who is the higher education council's vice chairman all of them have actually come out with a new model which i'm truly proud of because vagish was explaining to me how alpla took the lead went around to the polytechnic institutions around this area identified and received applications from from about 400 students eventually went through a process shortlisted and finalized about 30 students who are now being trained as part of alpla the new plant and those 30 are not only going to be gainfully employed but in fact in normal circumstances where they would have possibly been paid a salary of 15000 to 20000 per month after this training what vagesh was telling me is that they would actually be gainfully employed with almost double what they would typically get so my compliments to vagesh my compliments to navin my compliments to the entire team of alpla on doing this and becoming a role model for the rest of the industry i think the most important aspect when it comes to industrialization in any state is firstly decentralization of the activity while we have numerous industries interested in setting up factories interested in setting up their new units around hyderabad in sangareddy in meerchal in rangareddy i think it's equally important to have more and more industries come in the rural hinterland of telangana you now we need factories in vanparthi we need factories in manchirial we need factories in kottagudam the far nook and corner of telangana and to that effect honorable chief minister has been guiding us has been directing us in fact and has been ensuring that along with the growth of telangana in the primary sector in agriculture which has grown tremendously over the last 8 years the contribution of primary sector in telangana has risen into the gsdp by almost 5% vyavsayam mana rashtramlo kotta puntalu tokutu vyavsaya vistarana edaithe jarugutha undo kotta ga mission kakatiya cherulu brahmananga chesukodam valla kaleshwaram laanti projects kattukodam palamuru rangareddy etipotala patakanni ne perigindante లక్షల ఎకరాల్లో కొత్తగా సాగులోకి రావడం వ్యవసాయం పండుగలా మారి ఈరోజు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అనండి రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం అనండి అదేవిధంగా చెరువులు బాగా చేసుకోవడం కొత్తగా నీళ్లు అందుబాటులోకి రావడం వీటన్నిటి వల్ల రైతుల్లో వచ్చిన ధీమా వల్ల ఈరోజు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగినాయి అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకేం చెప్తా ఉన్నారంటే ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సంతోషమే కానీ ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఆహార శుద్ధి కేంద్రాలు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రావాలి agro based industry agro processing industry kuda raavali adi every nook and corner lo telangana lo marumula jilla lo evithunayo gadwal gaani vanparthi gaani adilabad gaani asifabad gaani kottagudam gaani mana suryapeta gaani nalagonda gaani ekkada mottham anni anni pranthallo raavali ane uddeshantho special food processing zones ane perita 10000 ekrallo special food processing zones kuda pettukunta unnam green revolution okataithe రెండవ రెవల్యూషన్ మన కళ్ళ ముందే రాబోతున్నది వస్తున్నది నేను చెప్పడం కాదు ఇది భారత ప్రభుత్వం స్వయంగా చెప్తా ఉంది తెలంగాణ టుడే ఇస్ ద నంబర్ వన్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఇన్ల్యాండ్ ఫిషరీస్ ఒకప్పుడు తెలంగాణలో చేపలు అంటే చాలా తక్కువగా దొరికేది చేపలు రొయ్యలు అంటే కోస్తాంధ్రలో మాత్రమే ఉంటాయి అనే పరిస్థితి కానీ ఈరోజు దేర్ వాజ్ ఎ టైమ్ వెన్ విజయ డైరీ విచ్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఆమ్ ఫర్ డైరీ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాక్చువల్లీ వెంట్ సిక్ మూతబడే పరిస్థితికి చేరుకున్న విజయ డైరీని ఈరోజు తిరిగి పాన ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫార్మర్కి లీటర్కి నాలుగు రూపాయలు చొప్పున ప్రోత్సాహకం ఇచ్చిన తర్వాత మినీ డైరీస్ని డైరీస్ని ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు అదే విజయ డైరీ ఏ విజయ డైరీ అయితే మూతబడే స్థాయికి చేరుకున్నదో 
ఆ విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వానికి తిరిగి డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంది అంటే తప్పకుండా తెలంగాణలో శ్వేత విప్లవం కూడా ఒక క్షీర విప్లవం కూడా మన కళ్ళ ముందే రాబోతా ఉంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే శ్వేత విప్లవం క్షీర విప్లవం అని నేను చెప్తుంటే కొంతమందికి అదేం పెద్ద విషయమా అనిపించవచ్చు కానీ మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు పాడి పంట పంటతో పాటు పాడి పరిశ్రమ కూడా బాగుంటేనే గ్రామీణ అభి గ్రామీణ ఆదాయంలో గ్రామీణ ఆర్థిక పరిపుష్టిలో దోహదపడుతుంది మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పాడి పరిశ్రమ యొక్క పవర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే న్యూజిలాండ్ అనే దేశంలో ఫాంటేరా అని ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ ఒక్క కంపెనీ ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ దాని పాత గతంలో దాని పేరు న్యూజిలాండ్ డైరీ బోర్డ్ అని ఉండేది ఆ ఒక్క కంపెనీ ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ న్యూజిలాండ్ యొక్క జీడిపిలో ఎనిమిది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ ఒక్క కంపెనీ నుంచి వస్తూ ఉంది అది మొత్తం డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే భారతదేశం ఇంకా కూడా డెబ్బై శాతం గ్రామీణ దేశం ఈ గ్రామీణ దేశంలో తప్పకుండా డైరీని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి డైరీని కూడా విస్తృతపరచాలి అనే సదాశయంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పనిచేస్తా ఉన్నారో తప్పకుండా దానివల్ల ఒక శ్వేత విప్లవం ఒక క్షీర విప్లవం కూడా వస్తుంది తద్వారా రైతుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది పాడి వల్ల పంటలకు లాభం జరుగుతుంది దాంతోపాటు రైతుల ఆదాయం కూడా పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక నాలుగవది పింక్ రెవల్యూషన్ పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మళ్ళీ మా వివేక్ గారు వేరే అనుకుంటారు పెట్టిన మరి గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పశు సంపద మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెట్టింపు పైగా పెరిగింది దానివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది ఏం జరుగుతుంది అంటే మాంస ఉత్పత్తికి అది మన రాష్ట్రంలో కన్సంప్షన్ అయ్యే మాంసం కావచ్చు లేదా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ లేదా ఇతర దేశాల్లో కానీ మనం మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ప్రోత్సహించినట్టయితే ఒక పింక్ రెవల్యూషన్ దానివల్ల వస్తుందనేది మన ఆలోచన దాంతోపాటు ఐదవది ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు చూస్తే ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణలో నీళ్లు తెలంగాణలో కరెంట్ ఇవన్నీ బాగా పెరిగిన తర్వాత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి ముఖ్యంగా మన మన రాష్ట్రంలో వరి వేయడం అనేది పరిపాటిగా ఉంటుంది వరి విస్తృతంగా రైతులు పండిస్తారు అయితే వరి నుంచి రైతుల్ని షిఫ్ట్ చేయాలి ఇతర పంటల వైపు మళ్లించాలి అంటే అదొక పెద్ద సవాల్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కానీ మారిన పరిస్థితి వాస్తవం మరి వారికి లాభసాటిగా ఉండే విధంగా మరొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది మరి ప్రభుత్వాల మీద ఉండే ఆ బాధ్యతలో భాగంగా భారతదేశం ఒకవైపు ఎడుబుల్ ఆయిల్స్ కూడా ఈరోజు దిగుమతి చేసుకుంటా ఉంది మనం ఏదైతే వంటలో వాడే వంట నూనె ఉంటుందో ఆ నూనెను కూడా ఈరోజు ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటా ఉన్నాం మలేషియా నుంచి ఇండోనేషియా నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి ఎడుబుల్ ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఆ డిపెండెన్స్ పోవాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే ఐదేళ్లలో ఇరవై లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అనే పంటను పండించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది ఇరవై లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అంటే తెలంగాణ విస్తీర్ణంలో దాదాపుగా మనం ఓవరాల్గా పంటల విస్తీర్ణంగా చూసుకున్నట్టయితే పదిహేను పర్సెంట్ పైగా మనం మరి ఇతర పంటల నుంచి ఆయిల్ పామ్ వైపు మళ్లించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఆయిల్ పామ్ని జనరల్గా ఇతర దేశాల్లో ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటారు సో ఈ రకంగా ఇన్ని ఐదు రెవల్యూషన్స్ గ్రీన్ వైట్ బ్లూ పింక్ అండ్ ఎల్లో ఈ ఐదు రెవల్యూషన్స్ వల్ల ఒక్కల పైచలకి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా అప్రెంటిషిప్ లాంటి మా మోడల్ కూడా తీసుకొచ్చి అందులో చాలా సంతోషం అనిపించింది వాగీష్ చెప్తుంటే వెన్ యుడ్ మెన్షన్ వాగీష్ దట్ యు వర్కింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నా దిస్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు షిఫ్ట్లో పనిచేయడం అనేది ఒకప్పుడు పెద్ద కళ తెలంగాణ తెలంగాణ రాకముంది ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది నార్మల్ టైంలో జనరల్గా మా ప్రతిపక్ష పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తాయి ఏదైనా ప్రజా సమస్య ఉంటే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏంటి పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇందిరాపార్క్ దగ్గర ధర్నా చేశారు కరెంట్ ఇవ్వండి మూడు గంటలు మూడు షిఫ్ట్లు నడుపుకుంటాం కావాలంటే రేట్ ఎక్కువ పెట్టండి కానీ కరెంట్ ఇవ్వండి అని ధర్నాలు చేసే దుస్థితి ఈరోజు సంతోషం ఎక్కడ అనిపించింది అంటే వాగేష్ దీక్షిత్ గారు చెప్తుంటే మూడు షిఫ్ట్లో నడుస్తూ ఉంది పరిశ్రమ అందులో రాత్రిపూట కూడా అమ్మాయిలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇంజనీర్లు పనిచేస్తూ ఉన్నారు వారిని ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఇంటి దగ్గర దిగబెడుతున్నాం ఇంటి దగ్గర ఎక్కించుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది థ్యాంక్ యూ వాగీష్ థ్యాంక్ యూ అట్ గోస్ అ లాంగ్ వే ఇట్స్ అ గ్రేట్ మెసేజ్ సి పీపుల్ టాక్ అబౌట్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ టు యాక్చువల్లీ ప్రీచ్ ఇస్ ఈజీ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఐ కాంప్లిమెంట్ వాగీష్ ద
టీఎస్ఐ పాస్ లాంటి విధానాలు ఏవైతే తీసుకొచ్చిందో వాటి వల్ల అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉండే ఏబుల్ లీడర్షిప్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నెన్స్ వల్ల తెలంగాణ ఈరోజు పారిశ్రామిక రంగం అనుగుణంగా తెలంగాణ మరి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో చాలా తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం మరి ఆ క్రమంలో ఆల్ప్లా ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ మరి ఇక్కడికి వచ్చిన ఆల్ప్లా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఐ ఓన్లీ ఐ హన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ హర్ ఎక్సలెన్సీ ద అంబాసిడర్ మ్యామ్ వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ ద యునై కాంటినెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ హూ ఇన్వెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యూకే అండ్ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ యూరోపియన్ నేషన్స్ ఇస్ వెల్ ఆస్ట్రియా ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ప్లా అండ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫిలీప్ అండ్ వాగీష్ బోత్ ఫర్ మెన్షనింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియన్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియా ఆర్ మెనీ సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ మేడమ్ దట్ ప్లీజ్ పాయింట్ దమ్ ఇన్ ద రైట్ డిరెక్షన్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ దట్ ఇస్ ద రీజన్ బి ద రీజన్ వై ఐ సే దట్ ఇస్ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ డైవర్స్ కంట్రీ ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ హెట్రోజినస్ కంట్రీ వెన్ అన్ ఆస్ట్రియన్ ఎంటిటీ చూజెస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ ఇండియా విల్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద గేట్ వే దే చూస్ టు ఎంటర్ ఇండియా థ్రూ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ డైవర్స్ నేషన్ వెర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇట్స్ లైక్ యూరోప్ ఇట్స్ లైక్ అ కాంటినెంట్ విత్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ మల్టిపుల్ కల్చర్స్ దిస్ ఇస్ అ సెలబ్రేషన్ ట్రూ సెలబ్రేషన్ क्या वागीश भाई स्पेशल इफेक्ट ऐड करे थे क्या वागीश घर मा को